pasi na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Christina Mshiu karibu Mawaziri wa nchi 15 wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC wanakutana katika mkutano wa 19 wa Jumuiya hiyo jijini Dar es Salaam kujadili hali ya kisiasa na usalama katika nchi wanachama wa Jumuiya hiyo. Mawaziri wa nchi za nje, ulinzi na mambo ya ndani pamoja na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama kujadili changamoto zilizopo katika nchi wanachama ikiwa ni pamoja na hali halisi ya kisiasa katika nchi ya Lisutu pamoja na hali ya kusuasua kwa uchaguzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo DRC Mwenzangu Steven Mumbi amehudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo Akizungumza mara baada ya kufungua mkutano huo mwenyekiti wa kitengo cha ulinzi na usalama cha SADC ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania Dr. Agustini Mahiga amesema katika mkutano huo masuala ya usalama na hali ya kisiasa ni mambo ambayo watayapa kipaumbele huku ombi la Burundi na Komoro kujiunga na jumuiya hiyo nalo likiangaziwa inaonekana Komoro imesha kidhi vile vigezo vya kuwa mwanachama na taarifa tutaipeleka kwa wakuu wa nchi kwenye kikao chao kitakachofanyika Pretoria tarehe 19 mwezi ujao na pale ambapo rais wetu atakabidhi wenyekiti wa organi yetu kwa South Africa. Lakini pia imebainika kwamba Burundi bado haijakidhi vigezo vyote na tutaendelea kutathmini ombi lao. Ni katika mkutano wa 19 wa mawaziri wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara katika jumuiya ya SADC unaofanyika jijini Dar es Salaam. Mengi yamezungumzwa katika ufunguzi. Lakini kubwa ni kuhusiana na swala la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na uchaguzi. Kuna haja ya sisi kuisemea Kongo mbele ya jumuiya ya mataifa wasaidiwe. Mbele ya umoja wa mataifa na mataifa makubwa ambayo baadhi yao yamekuwa hayatoi mchango na yamekuwa yanapinga pinga jitihada za rais uh, Joseph Kabila kujaribu kutuliza nchi baada ya kumaliza muda lakini yeye ameshasema kwamba uchaguzi ukifanyika atakabidhi madaraka wapinzani wengine wameshirikishwa lakini kikundi kidogo cha wapinzani hasa mwanae na marehemu Chisekedi anasema yeye lazima apewe nafasi maalum kwa hivyo ni hayo changamoto tatu kwanza uchaguzi pili amani tatu kisiasa kama nilivyoeleza Netumbo Nandi Ndaitwa ni naibu waziri mkuu wa Namibia ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo anasema wanafurahishwa na maendeleo ya kisiasa katika nchi nyingi barani Afrika wanachama licha ya changamoto zilizopo Tuendelee na ya kazi yetu e ya umoja wa Afrika Kusini na Afrika as a whole Balozi wa Marekani katika umoja wa mataifa Nikki Haley amezilaumu nchi za Afrika kwa kushindwa kulishughulikia ba la njaa. Zaidi ya watu milioni 14 wanakabiliwa na kitisho cha njaa barani humo. Armed conflict is the primary cause. Migogoro ya mara kwa mara ni chanzo cha uhitaji wa chakula na ulinzi kwa wananchi wa Sudan Kusini, Nigeria na Somalia. Njaa barani Afrika ni swala la ulinzi na usalama. Watu wanakufa kwa njaa. People are dying of hunger. Balozi Halei amesema hali hiyo ya ukosefu mkubwa wa chakula katika nchi za Somalia, Sudan Kusini na katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria inasababishwa na machafuko na kwamba huo ni mfano unaonyesha jinsi gani serikali katika maeneo hayo zilivyoshindwa kukabiliana na matatizo pamoja na kutochukulia hatua makundi ya wapiganaji ambayo yanazidisha mateso kwa raia Alshabaab's terrorist attacks as well as logistical and administrative Alshabaab bado wanasambaa na kuenea katika maeneo mbalimbali tunaiomba serikali ya Somalia na nchi wanachama kusaidia nchi hiyo misaada ya kibinadamu 
na kuwe na uangalizi katika mipaka by government affiliated entities. Balozi huyo wa Marekani katika umoja wa mataifa amezilaumu pia nchi za Afrika kwa kuzichagua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushikilia kiti katika tume ya masuala ya haki za kibinadamu ya umoja wa mataifa ijapokuwa nchi hiyo ina sifa ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Nyumba binafsi za kupanga nchini Tanzania zimekuwa ni kimbilio la wengi kujisitiri kutokana kipato kuwa cha kawaida hasa kwa wakazi wa mijini wanaodunduliza kipato. Wamiliki wa nyumba wamekuwa wakipanga bei ya kupangisha kulingana na vile wanavyoona inafaa huku madalali nao wakitumika kuratibu makubaliano kati ya mmiliki wa nyumba na mpangaji. Mwenzangu Noah Lalatai ameangazia adha ya nyumba za kupanga jijini Dar es Salaam na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ismail Mangola ni mpangaji katika jiji la Dar es Salaam. Anasema kumekuwa na adha kubwa kwa wapangaji. Kuna kusababishwa na kutokuwepo kwa mamlaka kama hususi ya kusimamia nyumba nchini. Ukiwa kuna 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 chombo fulani ambacho kina kinawakemea wale wa wapangaji. Wa kinawakemea madalali na imani na wao pia wataogopa wataona kwamba sasa huku tukienda kwa sababu tutakuwa tunashindana na sheria na ile ni sheria na sheria itakuwa imewekwa watakuwa tunashindana nao lazima wataogopa na inaweza kaleta tija lakini kama tutakuwa tumezoea kutokana na mioyo yetu kwa sababu ishakuwa migumu atumsikii fulani ukimwona kuna mdharau basi inaweza isilete tija na, na wao wenyewe wasipokuwa na wasiposimama kusimamia kile kile chombo mazuri Miliki wa nyumba John Shayo anasema miliki wa nyumba ana uhalali wa kupanga bei ya kupangisha kuweka masharti ya mpangaji na hata kumkubali ama kumkataa mpangaji kwenye arzi ndio ninapokatwa kodi yangu na zeni kabisa kama alikupa wakati kodi au sio bwana nisije kukua na haja kuwa na mpangaji naweka mpangaji nilipata kulipa eneo langu la arzi sasa leo tunipangia ni kama kama kivipi basi sio mpangaji na usinichaje eneo la arzi ni katika pilika pilika za kila siku na kila mmoja baada ya hapa anataka tu kufahamu pale ambapo atakwenda kupumzisha ubavu wake amechoka ameshapata riziki ya chakula na ameangalia ni kwa namna gani anaweza kupata mavazi lakini inapofika jioni mtu anatamani kufahamu ni wapi anakwenda kupata sehemu ya kupumzika katika jiji la Dar es Salaam penye pilika pilika nyingi kuna wale ambao wanamiliki nyumba lakini kuna wale pia ambao hawana nyumba lakini hao ambao hawana nyumba wanaitwa wapangaji Chama cha wapangaji Tanzania wanataka suala hili liwekwe katika sheria na iwepo mamlaka ya kuangalia je huyu mpangaji wa nyumba anapatiwaje haki zake Kati ile swala lingine tunalosema kwamba iwepo udhibiti hata kwenye kodi Masuala ya madalali tunalilia sana na tunagombana nao kodi ni miezi 12 lakini bado kuna ule mwezi mmoja ambao unatakuwa mlipe nani dalali unalipaje kwa mwaka miezi 13 Huyu dalali baada ya kupata ile yako ya mwezi anaipeleka wapi? Analipia nini? Anaingiza pato gani kwenye nchi? Halipi chochote serikalini, lakini tayari amechukua la yako ile ya mwezi mzima. Ndumei Mukama ni katibu mkuu wa chama cha wapangaji Tanzania TTA. Anasema madalali wamekuwa kikwazo kwa wapangaji wengi. Na hii yote inatokana kutakuwa na nyumba za kutosha. Kutakuwa na nyumba za kutosha kwa sababu Dar es Salaam yetu imepanuka sasa hivi nafikiri tuko karibu milioni tano na kitu kini nyumba zilizokuweko aikizi hata ile asilimia mbili ya kukizi mahitaji ya nyumba. Kwa hiyo matatizo ya nyumba ndugu zangu yatazidi ndio maana tunaomba chombo cha kuweza kusimamia kodi Jeshi la Venezuela limesisitiza kuwa litaendelea kuwa tiifu kwa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro likisema litalinda kura yenye utata inayotishwa na rais huyo kufanyika Juma lijalo ya kuchagua baraza maalum takaloandika katiba mpya msimamo huo wa jeshi wa kumuunga mkono rais Maduro umetangazwa na waziri wa ulinzi jenerali Vladimir Padrino Lopez hiyo ikiwa ni hatua nyingine ya kupinga vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump ya kuiwekea Venezuela vikwazo vya kiuchumi iwapo kura hiyo ya kuandika katiba mpya itafanyika. 
Pinzani nchini humo umepinga mipango ya Maduro kuteua baraza maalum la kuandika katiba mpya ukisema ni njama ya kiongozi huyo kungania madarakani. Hii leo maandamano makubwa yanatarajiwa kote nchini humo siku nzima kumshinikiza Maduro kuondoka madarakani. Umoja wa Ulaya, umoja wa mataifa na kanisa katoliki vyote vimelaani mipango ya Maduro kuandika katiba mpya inayoonekana hatua ya kudhihirisha udikteta. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuloka shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenuloka shilingi 2889 na kuuzwa kwa shilingi 2919. Euro ya Ulaya imenuloka shilingi 2565 na kuuzwa kwa shilingi 2591. Shilingi ya Kenya imenuloka shilingi 21 na senti 38 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 55. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Rand Afrika Kusini imenuloka shilingi 171 na kuuzwa kwa shilingi 173. Faranga Rwanda imenuloka shilingi 2 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 72. Faranga Burundi imenuloka shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Christina Mshiu. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu Swahili habari ya tunala ziada. Kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea Swahili habari, mimi ni Noah Altaika, mwenzangu ni Steven Mumbi. Na katika habari za soko la fedha mwenzetu ni Christina Mshiu kwa pamoja tunakushukuru.